वेलकम स्टूडेंट्स टू अबेल अकेडमिक इंग्लिश आज की स्टूडियो में मैं आपके साथ एक पोइम uh, शेयर करूंगी uh, जिसके नाम है गॉड्स ग्रैंड वर्ल्ड एंड दिस पोइम इज रिटन बाय जराल मैनली हॉपकिंस द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रैंड डोर ऑफ गॉड इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल इट गैदर्स टू ग्रेटनेस लाइक द ऊज ऑफ ऑयल क्रश्ड वाई डू मैन दे नॉट रेक हिज रॉट Generations have trod, have trod, have trod, and all is seared with tread, blared, smeared with toil, and wears man's smudge and shares man's smell. The soil is bare now, nor can foot feel, being short. And for all this, nature is never spent. There lives the dearest freshness deep down things, and though the last lights lights of the black west went. Oh morning at the brown brink eastward springs because the holy ghost or the bent word broods with warm breast and with ah bright wings uh ye sari poem thi jo maine aapko padh ke sunayi ab hum isko explain karenge one by one so let's start with the beginning the word is charged with the grandeur of god कहते हैं कि जो दुनिया है जो इसके टाइटल है ना गॉड्स ग्रैंड वर्ल्ड ग्रैंड वर्ल्ड का मतलब होते ग्रेटनेस ग्लोरी अजमत शान शौकत ठीक है द वर्ल्ड इज चार्ज विद द ग्रैंड वर्ल्ड ऑफ गॉड इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला की जो ग्रैंड वर्ल्ड है ग्लोरी है वो हर तरफ फैली हुई है चार्ज कवर जिसने इस्तेमाल किया जैसे बिजली की तार में से जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दौड़ता है इसी तरह तमाम दुनिया में अल्लाह ताली की ग्लोरी जो है वो दौड़ती है वो मौजूद है वो नज़र आती है वो शाइन करती हैं ठीक है पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की जो अजमत है वो मौजूद है दुनिया उससे चार्ज होती है इट विल फ्लेम आउट लाइक शाइनिंग फ्रॉम शुक फॉइल और ये जो अल्लाह ताला की ग्रेटनेस है फ्लेम आउट की यहाँ मतलब है कि वो शाइन करती हैं वो हमें नज़र आती हैं किस तरह लाइक शाइनिंग फ्राम शुक फॉइल जिस तरह फॉइल को आप हिलाएँ तो वो शाइन करता है फॉइल क्या होता है किसी भी मेटल का बहुत पतला सा हिस्सा पतली सी फॉर्म जिसे हम बिल्कुल जो है लीफ की तरह जिस तरह आपको मैं एक आम मिसाल दे दूँ बाद स्वीट्स में मिठाइयों में जो है नीचे चांदी का एक जो है पतली सी लेयर होती है उसे फॉल उस तरह की दूसरी अगर मेटल से भी हो उसे फॉइल बोलते हैं ठीक है अगर आपको वो देखी हो जहन में लाएँ उसको जब आप हिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन करती हैं ठीक है थीके? तो ये यही कह रहे हैं कि दुनिया में अल्लाह ताली की ग्रैंड जो है वो पैला हुआ है और वो जगह जगह पर चमकता दिखाई देता है जिस तरह हम कोई फॉइल हिलाते हैं शुक करते हैं तो उसकी शाइनिंग जो है वो हमें नजर आती है इसलिए तमाम दुनिया में अल्लाह ताला की ग्रैंड जो है वो जगह जगह हमें दिखाई देती है इट गैदर्स टू अग्रेटनेस अल्लाह ताला की जो अजमत है वो इकट्ठी हो जाती है और वो और भी ज्यादा हो जाती है लाइक द ऊज ऑफ ऑयल क्रश्ड ये जुमला क्रश्ड तक है ठीक है जिस तरह ऊज का मतलब होता है बहुत हल्का सा फ्लो लिक्विड का जो फ्लो होता है ठीक है ऑफ ऑयल क्रश्ड यहाँ पे मतलब ये है कि ऑयल कब निकलता है जिस हम सीड्स में से जो है जब आ, किसी भी से किस्म की जो सीड्स होते हैं जब उनको क्रश किया जाता है तो उससे ऑयल निकलता है ठीक है तो कहते हैं अल्लाह ताला की ग्रेटनेस उसी तरह है जिस तरह आप किसी भी सीड को जो है क्रश करें और उससे ऑयल निकाले इसका मतलब ये कि उसका एसेंस होता है उसका जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इसी एक हिस्से में जमा हो जाता है वो ऑयल में जो है वो सारी खसूसियात जमा हो जाती हैं इसी तरह अल्लाह ताली की जो ग्रेट है वो एक जगह इकट्ठी हो जाती है और वो दुनिया में जो है वो चाहती है वाई डू मैन दे नॉट रेक हिज रॉड तो फिर अल्लाह जो है इंसान ये सब कुछ देख रहा है तो फिर जो है वो अल्लाह ताला के रॉड से क्यों नहीं डरता रैक का मतलब है अटेंशन पे अटेंशन क्यों नहीं करता उससे डरता क्यों नहीं है वो उसकी परवाह क्यों नहीं करता रॉड के यहाँ जो है आपको क्लियर हो गए वैसे रॉड जैसे हम कह सकते हैं स्टिक वगैरह ठीक है कोई लॉन्ग सी आयरन रॉड हो या कोई भी रॉड हो ठीक है रॉड का यहाँ हमारे मतलब एक सिंबल है ये अथॉरिटी का सिंबल है जिस तरह मतलब जिसके पास आमतौर पर फिर से पहले टीचर्स के साथ जो है वो स्टिक हुआ करती थी या बाद पुलिस वालों के साथ जो है पहले स्टिक हुआ करती थी ठीक है या जो चरवाहे होते हैं जो जो शेफर्ड होते हैं उनके पास स्टिक होती है वो अपने जो है वो शीप वगैरह को उससे कंट्रोल करते हैं तो रॉड इज़ अ सिम्बल ऑफ अथॉरिटी इज़ अ सिम्बल ऑफ पावर तो कहते हैं कि इंसान जब ये सब देखता है अल्लाह ताला जो है इतना अजीम है और दुनिया में उसकी इतनी अजमत है ठीक है तो फिर वो उसके रॉड से क्यों नहीं डरते वो उसकी अथॉरिटी पर तवज्जो क्यों नहीं देते जो नरेशन है फ्रॉड है फ्रॉड इसने इम्फोसिस के लिए इस पॉइंट पर जोर देने के लिए उसको त्री दफा रिपीट किया है जनरेशन है फ्रॉड नस्लों से इंसान जो है वो चलता रहता है ट्रॉड 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 का मतलब है चलना ठीक है स्लो मूवमेंट 
صدیاں ہو گئی ہیں بہت ساری جنریشن انسان کی نسلیں جو ہے وہ اس زمین پر مسلسل چل رہے ہیں اس زمین کو یوز کر رہے ہیں اینڈ آل از سیئرڈ وتھ ٹریڈ اور وہ اس نے اپنے کاروبار سے ہر چیز کو جلا دیا ہے سیئرڈ کا مطلب جلانا اس نے نیچر کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اس نے زمین کا بے تحاشا استعمال کیا ہے انسان نے اپنے فائدے کے لیے اپنے کاروبار کے لیے بلیئرڈ اسمیئرڈ وتھ ٹوائل اس کو گندہ کر دیا ہے ٹھیک ہے اس نے زمین کو جو ہے خراب کر دیا ہے اسمیئرڈ کا بھی یہی مطلب ہے اس پر جو ہے داغ دبے آ گئے ہیں بلیئرڈ کا بھی جو ہے یہی مطلب اس کو ڈرٹی کر دیا ہے وتھ ٹوائل ٹوائل کا مطلب محنت ٹھیک ہے انسان محنت کرتا ہے کام کرتا ہے ٹریڈ کرتا ہے اس نے اس زمین کو اپنے فائدے کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور اس نے اس زمین کو جو ہے وہ خراب کر دیا ہے اینڈ ویئرز مینس اسمچ اینڈ شیئرز مینس اسمیل اس زمین پر اس دنیا میں انسان نے اپنے سمچ چھوڑ دیے ہیں سمچ کا بھی یہی مطلب اسٹینس داغ ٹھیک ہے ویئرس یہ زمین اس زمین نے پہنے ہیں ٹھیک ہے زمین اس زمین ویئرس یا اس ارتھ نے اس زمین پر انسان کے لگائے ہوئے داغ ہیں ان شیئرس مین اسمیل اور اس میں انسان کی اسمیل آتی ہے انسان کی بو آتی ہے دا سوائل از بیئر ناؤ زمین اب بالکل خالی ہے بیئر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر کوئی کورنگ نہ ہو جسے ہم ننگا عام طور پہ بولتے ہیں بیئر ہیڈ ہو گیا ٹھیک ہے یا بیئر فٹ ہو گیا پاؤں میں چپل نہ ہو تو بیئر فٹ سر پر کچھ ٹوپی یا دوپٹہ وغیرہ نہ ہو تو بیئر ہیڈڈ ٹھیک ہے تو کہتے ہیں زمین اب بیئر ہو گئی ہیں کیوں بیئر ہو گئی کیونکہ انسان اس میں سارے ٹریز جو ہیں وہ ہٹا دی ہیں اپنے فائدے کے لیے جنگلات ہٹا رہا ہے نور کین فٹ فیل بینگ شورڈ پھر بھی انسان کا پاؤں زمین کو محسوس نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے چپل پہنے ہوئے ہیں اس کا مطلب کیا ہے انسان نے ارتھ کو ڈیمیج کیا ارتھ کو بہت زیادہ استعمال کیا مطلب اس نے جو ہے دریاؤں کو بھی یوز کیا سمندروں کو بھی یوز کیا ہر چیز کو استعمال کیا اس نے جو ہے درخت بھی کاٹ لیے تو وہ ایک بات کر رہا ہے کہ زمین پہ اب درخت تو نہیں ہے وہ انسان اس کو ایزیلی فیل کر سکتا ہے اس کا مطلب کہ انسان نیچر کے قریب ہو سکتا ہے لیکن اب انسان نے شوز پہنے ہوئے ہیں تو اس کو فیل ہی نہیں کر پا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آرٹیفیشیل ہو گیا ہے اس کا دل اب نیچر کے قریب نہیں ہوتا اور نہ ہی جو اس کا دل دکھتا ہے کہ اب جو ہے زمین جو ہے وہ بالکل خالی پڑی ہے اس نے سب کچھ جو ہے وہ کر دیا لیکن انسان نے پاؤں میں چپل پہنے ہیں اس کا مطلب یہ کہ انسان اس آرٹیفیشیل دنیا میں اتنا کھو گیا ہے کہ اب اسے فیل ہی نہیں ہوتا کہ زمین جو ہے اس کو کبھی ٹچ کر سکتا ہے یا نیچر کے وہ قریب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ جو ہے ہم اسٹینزا پہ جاتے ہیں اینڈ فار آل دس نیچر از نیور اسپینڈ لیکن پھر بھی اس تمام باتوں کی وجہ سے اگر چاہے انسان اتنا ایکسپریشن لیس ہے فیلنگ لیس ہے ہم یہ سینس لیس ہے بحث ہے ٹھیک ہے پھر بھی نیچر از نیور اسپینڈ نیچر ختم نہیں ہوتی اسپینڈ کا مطلب خرچ ہو جانا نیچر کبھی خرچ نہیں ہو رہی نیچر نیچر اسٹاپ نہیں ہوتی ہے وہ مسلسل آپ انسانوں کو دیتی رہتی ہے دیئر لیوس دا ڈیئرسٹ فریشنیس ڈیپ ڈاؤن تھنگس ہر چیز کی نیچے جو ہے بہت خوبصورت جو ہے فریشنیس جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے زمین کے اندر بہت زارے علی وہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی گلوری بتا رہا ہے کہ انسان نیچر کو بہت زیادہ یوز کر رہا ہے لیکن نیچر پھر بھی اسٹاپ نہیں جنراسٹی اسٹاپ نہیں کرتی وہ دیتی رہتی ہے انسان کو ہر چیز کے نیچے اب بہت زیادہ خوبصورت فریشنیس جو ہے وہ موجود ہے اگر چاہے انسان نے اوپر سے اس کو خراب کر دیا ہے اینڈ دو دا لاسٹ لائٹس آف دا بلیک ویسٹ ونٹ اور کہتے ہیں جب رات ہو جاتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے تو آخری آخری لائٹس جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں بلیک ویسٹ ونٹ وہ بلیک ہو جاتا ہے ویسٹ میں سورج غروب ہوتا ہے اس وقت جب ظاہر اندھیرا ہو جاتا ہے رات ہو جاتی ہے اس لیے اسے اس لیے اس نے کہا ہے بلیک ویسٹ ٹھیک ہے ویسٹ میں جب سورج جو ہے وہ سیٹ ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے اگر جا کہتے ہیں رات ہو جاتی ہے اگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اندھیرا چاہ جاتا ہے اوہ مارننگ ایٹ دا براؤن برنک ایسٹ ورڈ اسپرنگس لیکن کیا ہوتا ہے کہ مارننگ جو ہے صبح صبح جو ہے ہلکی سی مدھم سی روشنی ہوتی ہے اسے براؤن بولا ہے برنگ کا مطلب کنارا ٹھیک ہے وہ کنارے میں سے نکلتا ہے ایسٹ میں سے ہلکا سا جانکتا ہے اسپرنگس نکلنا ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اگر چاہے رات تو ہو جاتی ہے لیکن صبح پھر بھی جو ہے صبح صبح جو ہے براؤن کلر میں جو ہے وہ بلیک کلر ختم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ روشنی آتی ہے صبح پھر بھی جو ہے وہ نکل آتی ہے اس کو کہنے کا یہی مطلب ہے جو ہم لیتے ہیں کہ رات جو ہے وہ جس طرح مایوسی ہے ٹھیک ہے مایوسی آ جاتی ہے برا وقت آ جاتا ہے لیکن پھر بھی صبح جو ہے وہ ضرور نکلتی ہے بیکاز دا ہولی گوسٹ اور دا بینٹ ورڈ بروڈ ود وام بریسٹ اینڈ ود آہ برائٹ ونگس 
کیونکہ دا ہولی گوسٹ اور دا بینٹ ورڈ یہاں پر جو ہولی گوسٹ ہے یہ کرسچن کا مذہبی عقیدہ ہے مطلب اس ان سے جو ہے ہم اس کو ہم سمجھیں گے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی تھری گاڈس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹرینیٹی پہ وہ بلیو کرتے ہیں ٹرینیٹی کا مطلب وہ تھری گاڈس ٹھیک ہے ایک وہ جو گاڈ ہے اللہ تعالیٰ ہے اس کو جو ہے گاڈ مانتے ہیں دوسرا وہ جیزس کرائسٹ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گاڈ مانتے ہیں اور تیسرا وہ ہولی گوسٹ کو بولتے ہیں کہ ہولی گوسٹ جو ہے مطلب وہ بھی خدا ہے ٹھیک ہے لیکن خدا ان تین صورتوں میں ہے اکارڈنگ ٹو کرسچنس اور وہ اس کو جو ہے تینوں کو خدا مانگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہولی گوسٹ جو ہے ہولی گوسٹ کو یا مقدس روح اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کہتے ہیں تمام دنیا میں جو ہے یہ پھیلی ہوئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں بیکاز دا ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ کو آپ گاڈ سمجھ سکتے ہیں بیکاز دا ہولی گوسٹ اور دا بینٹ ورڈ بینٹ ورڈ مطلب یہ دنیا جو ٹیڑھی ہے دنیا جو خراب ہے اگرچہ دنیا ٹھیک نہیں ہے انسان نے اس کو بہت خراب کیا ہے پھر بھی ہولی گوشت مطلب اللہ تعالیٰ بروڈ ود وام بریسٹ وہ بروڈ کرتا ہے ود وام بریسٹ اینڈ ود آہ برائٹ ونگس اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے بروڈس کا مطلب ایسے ہوتا ہے دو مطلب ہے ایک بہت سوچ بچار کرنا بہت زیادہ کسی میٹر پر سوچنا دوسرا جو اس کا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بھی برڈ ٹھیک ہے یہ انڈوں پہ بیٹھتی ہیں اس کو بروٹس کہتے ہیں اور پھر اس میں سے جو ہے کچھ جتنے اس کے دن ہوتے ہیں اس پہ بیٹھتی ہیں اس میں سے پھر جو ہے نئی بیبیز ینگ برڈس نکلتے ہیں اس کو بروڈنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا کے بارے میں سوچتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے نئی کریشن کرتا رہتا ہے ود وام بریسٹ اگر چاہے انسان نے اس کو خراب کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلسل اس دنیا کو انرجی دیتا رہتا ہے اس دنیا کو جس نے انسان انسان نے اس کو خراب کر دیا ہے لیکن پھر بھی وہ اس پر سوچتا ہے ود وام بریسٹ نئے نئے جو ہے اپنی بریسٹ کے ساتھ اینڈ ود آہ برائٹ ونگس اور خوبصورت جو ہے نئی کریشن جو ہے وہ تخلیق جو ہے وہ کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے اگرچہ انسان نے دنیا کو خراب کیا لیکن جو ہولی گوسٹ ہے جو اللہ تعالیٰ ہے اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی ہولی گوسٹ از دیئر گاڈ جو اللہ تعالیٰ ہے جو گاڈ ہے وہ اس دنیا پر جو ہے پھر بھی جو ہے سوچتا رہتا ہے اور بروڈنگ کرتا ہے اور اس دنیا کو جو ہے نئی تخلیق جو ہے اور نئی مخلوق جو ہے وہ دیتا رہتا ہے تو دس واز آل اباؤٹ دا پوئم تھوڑا سا جو ہے مشکل ہے میں نے کوشش کی ہے آپ کو سمجھ آئی ہو آئی ہو دس واز آل اباؤٹ دا پوئم نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو اس کی تھیمس بتاؤں گی اور اس کے لٹری ڈیوائسز بتاؤں گی تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو